மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிற பயாலஜிக்கல் ஹார்மோனல் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் நடந்த இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே எனக்குமே ரொம்ப மூட் ரொம்ப க லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் ஒரு விஷயம் என் பிரெயினுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா அந்த பிரெயின் அதுதான் உண்மை அப்படின்னு நம்ப நம்பும் எப்படி இருக்கீங்க கிருத்திகா நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சைக்காலஜி சொல்லுங்க சைக்காலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த டேர்ம் தெரிஞ்சாலும் யாருமே அந்த ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை நீங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உள்ள வந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்க இருந்து வந்தீங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே எங்க கூட ஷேர் பண்ணலாமா ஸோ ஸ்கூலிங் எல்லாமே ராமேஸ்வரம் ராமநாதபுரம்ல தான் முடிச்சேன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னுடைய பிஹேவியரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா டீனேஜில் வந்து ஏன் வந்து அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாலும் கோவ கோவமாக வருது ஏன் வந்துட்டு நமக்கு படிக்கிறது இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து ஒரு தேடல் இருந்தது ஸோ நிறையா வந்து அப்போ தான் இன்டர்நெட் எல்லாம் வந்து தனி லேப்டாப் தனி நெட் கனெக்ஷன்லாம் வந்து ஓகே சைக்காலஜி அப்படின்ற ஃபீல்டு வந்து நான் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ நிறையா ஆர்டிக்கல் சைக்காலஜி பற்றி படிக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஒரு எயித் கிரேட் படிக்கும் போதே வந்துட்டு சரி ஓகே இந்த ஃபீல்ட் நல்லா இருக்கே நம்மளை பற்றி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கே மித்த எல்லா ஃபீல்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு தான் நான் அதை அப்ளை பண்ண முடியும் இது நான் வந்து படிக்கும் போதே அப்ளை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு வீட்டில் கேட்கும் போதுமே என்னென்னா வந்து அந்த ஃபீல்ட் பற்றி பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அவேர்னஸ் பில்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் எங்கே காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி தான் வந்துட்டு டுவெல்த் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இங்கே எஸ்ஐடி காலேஜில் ஜேபிஎஸ் காலேஜில் தே ஹாவ் த ஓல்டு சைக்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அங்கே வந்துட்டு நான் அட்மிஷன் போட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படி தான் என்னுடைய ஜேர்னி இன் டு சைக்காலஜி வந்து ஆரம்பிச்சது என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்ட அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கும் பொழுது இந்த டூல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோடய லைஃபோட எவ்ரி ஆஸ்பெக்டோட கனெக்ட் ஆச்சு என்னோட ஒரு பர்சன் என்னோட எனக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் எங்க அம்மா அப்பா கூட எனக்கு இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் எங் எங்க அம்மா அப்பா என்ன பண்ணனால நான் இப்படி இருக்கேன் இல்ல நான் என்ன பண்றனால அவங்க அப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க அந்த நான் வந்து டெய்லி என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே யார்கிட்ட நான் இன்டராக்ட் பண்ணாலும் சரி யாரும் மீட் பண்ணாலும் சரி எனக்கு வந்து இந்த சைக்காலஜி வந்து எல்லா இடத்துலயுமே வர மாதிரி இருக்கு ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால இது ஒரு அப்படியே என்னுடைய ப்ரொஃபஷனா கரியரா வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ யூஜி முடிச்சு சைக்காலஜி படித்து முடித்தப்போ எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அ வெரி சோஷியலி பவுண்ட் கண்ட்ரி எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ்நாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப சோஷியலி பவுண்டான பீப்புள் நம்ம வந்துட்டு தனியாக நம்மளுக்காக யோசிக்கிறத விட மக்களுக்காக யோசிக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகம் நிறைய வந்து நம்ம சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸையோ நம்மளுடைய சாய்ஸஸையோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அது எனக்கே நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு என்ன சுற்றியும் நிறைய இடத்துல நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சைக்காட்ரிக் சோஷியல் ஒர்க் படித்தேன் ஸோ சைக்காட்ரிக் சோஷியல் ஒர்க் எம்எஸ்எஸ் டபிள்யூவில் படிக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைச்சிது ஸோ சைக்காலஜி அண்ட் சோஷியல் ஒர்க்கோட காம்பினேஷனாக ஒருத்தவங்களுடைய சைக்காலஜிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அந்த சோஷியலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் எப்படி வந்து அதுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுவோம் அவங்கள அப்படிங்கிறத சேர்ந்து படிக்கும் பொழுது எனக்கு இந்த ஃபீல்டு இன்னுமே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ படிக்கும் போதுலேருந்தே நிறைய இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் என்ஜிஓஸோட இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் அவர் வந்து ப்ரிசன் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெஷல் கிட்ஸோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கிடைச்ச எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலையுமே வந்துட்டு இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் மற்றவங்களுக்கு எப்படிலாம் இந்த டூல்ஸ் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அது எப்படி அவங்களுக்கு இம்பாக்ட் பண்ண அவங்க லைஃப்ல எப்படி இது இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாக்குறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஜேர்னியை பாக்குறது ஸோ அப்படிதான் என்னுடைய ஜேர்னி இன் டு சைக்காலஜி வந்து ஆரம்பிச்சது நான் ஓவர் த்ரீ இயர்ஸ் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ராக்டிஷனர் ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐ ட்ரெயின் அ லாட் இன் கிளினிக்கல் கிளினிக்கல் நிமான்ஸ்ல ட்ரெயின் பண்ணிருக்க
ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ அதனால் நான் முன்னாடியுமே ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பிஹேவியரல் ட்ரைனிங் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்கு ஸோ அதுலேயும் சைக்காலஜிக்கல் டூல்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி இப்போ ஃபுல் டைமாக ஒரு பிஹேவியரல் ட்ரைனராகவும் மென்டல் ஹெல்த் கன்சல்டன்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செம்ம ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளேஷன் ஆக்சுவலாக ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் டெய்லி டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயத்தை நோட் பண்ணாலும் அதில் ஒரு சைக்காலஜி டேர்ம் இருக்குது அப்போ கூட ஒரு சண்டை நடந்தால் கூட அந்த ஒரு சைக்காலஜி ஏன் அதை ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தாலுமே கூட எல்லா இடத்துலையுமே அதை பார்க்கும்போது போர் இல்லை ஒரு வெறுப்பாக இல்லையா அது லைக் அது வந்து அந்த பேஷன் இருக்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுமே ரொம்ப யூனிக் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே ரொம்ப யூனிக் ஸோ எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்தும் அந்த யூனிக்கான விஷயங்களை பார்க்கும்பொழுது யூனிக்கான விஷயங்களை கேட்கும்பொழுது இட் மேக்ஸ் இட் ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் மீ இந்த ஃபீல்டில் நிறைய பேர் அதுதான் சொல்லுவாங்க லைக் சைக்காலஜிஸ்ட்னால் வரும் பிரச்சனைகள் மட்டும் தானே கேட்பீங்க எல்லோரும் உங்கள் பிரச்சனைகள் தானே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்ட்டு அப்படின்றது கிடையாது நிறைய இடத்துல வந்து தெரப்பி வந்து ஒரு டூலாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவங்களுடைய எமோஷன்ஸ் அவங்க பேட்டர்ன்ஸ் எங்கேருந்து வருது ஏன் அவங்களோட பேட்டர்ன்ஸ் அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்பொழுது இன்னும் ஒரு ஒரு ஹியூமனாக நம்மளுமே நிறையா கற்றுப்போம் ஒரு தெரப்பி செஷனில் ஒரு கிளைண்ட் வராங்க அப்படின்னா வெறும் அந்த கிளைண்ட் மட்டும் அதிலேருந்து வந்து கற்றுட்டு போகிறது கிடையாது நாங்களுமே அந்த இடத்துல நிறையா கற்றுப்போம் ஸோ அந்த ஒரு எவர் லேர்னிங் ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபீல்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் தெரியுது இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது ஒரு வ்ளாக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வ்ளாக் யூடியூபர்ஸ் பண்ணுறாங்க வெளியில் போய்ட்டு நிறைய விஷயத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு அது கண்டினியூஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கனால அது எப்படி மாறுதுன்னா அவங்க அதை ரசிக்கிறதை மறந்து வீடியோ கான்சியஸாக மாறிடுறாங்க அது ஸோ அந்த விஷயம் இந்த சைக்காலஜிக்கு உங்கள் லைஃப்பில் அது எது எதுவுமே இது வரைக்கும் பாதிச்சது இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு டெஃபினெட்லி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற அது தான் ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அதுக்கு எனர்ஜி அதுக்கு தாட் அதில் வந்துட்டு உங்களுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே போடும்பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு என்ஜாயபிளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு ப்ரெஷராக மாற ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஜாலியாக பண்ண ஒரு விஷயமே இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்குது ஒரு ப்ரெஷராக இருக்குது அப்படின்னு இப்போ ரீசெண்டாகவே நம்ம நிறைய யூடியூபர்ஸ் அதனால் பிரேக்ஸ் எடுக்கிறதையும் அவங்க வந்து மென்டல் ஹெல்த்தை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறத பார்க்குறோம் விச் இஸ் அ குட் திங் ஸோ அதே மாதிரி எல்லா சைக்காலஜிஸ்ட்கும் எல்லா மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கும் தெரப்பிஸ்க்கும் இருக்கும் ஸோ அங்கே தான் வந்து செல்ஃப் கேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வருது நான் வந்து என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு ஒழுங்காக கரெக்டான சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் நான் என்ன ஒழுங்காக பார்த்துக்கணும் ஸோ அப்போ ரொம்ப நெசசரியாக பிரேக்ஸ் செல்ஃப் கேர் அண்ட் தெரப்பி ஃபார் தெரப்பிஸ் என்ன தான் வந்து யார் எப்படி சொன்னாலுமே ஒரு தெரப்பிஸ்ட்டுக்குமே தெரப்பி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராசஸ் ஏன்னா என்னுடைய வெல்பீயிங்கை நான் பார்த்துக்கிட்டா மட்டும்தான் நான் ஒரு ஆப்டிமல் ஹெல்த்தில் இருப்பேன் அப்போ தான் நான் வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக வந்து என்னுடைய சப்போர்ட்டையோ என்னுடைய சர்வீசஸையோ ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ரொட்டீனாக கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜைசிங் அந்த ரீஜுவனேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஓகே இப்போ பசங்க சைக்காலஜிக்கும் பொண்ணுங்க சைக்காலஜிக்கும் இல்லை வித்தியாசம் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்கா அது எப்படி அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது லைக் அந்த மாதிரி நிறைய வந்து பார்த்துருப்பா அக்கார்டிங் டு மெயின் சைக்காலஜி இது அக்கார்டிங் டு ஃபீமேல் சைக்காலஜி மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்கிற பயாலஜிக்கல் ஹார்மோனல் டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் நம்ம சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்க டிஃப்ரென்சஸ் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மேலோட சைக்காலஜி இன்னொரு மேலோட சைக்காலஜி ஒன்னா இருக்காது பட் ஆனா நம்மளோட சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் சில விஷயங்கள நமக்கு வந்துட்டு ஜெண்டர் ஓரியன்டா ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்ஸா கூட நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து வகுத்து வச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஒரு ஜென்ரலைசேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் இது இது எல்லாரும் மென் இப்படி இருப்பாங்க விமென் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு பட் அந்த ஜென்ரலைசேஷனை உடைக்கிறது தான் சைக்காலஜி இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து அதில் உங்களோட யூனிக் ட்ரைட்ஸ் எல்லாருமே அப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஜென்ரலாக இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பயோ கெமிக்கல் ஹார்மோனல் டிஃப்ரென்சஸ் தாண்டி நம்மளோட சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி வளரும் எந்த மாதிரி இடத்துல வளரும் நம்மளோட சோசியலி நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னவா இருக்கு எக்ஸ்பெக்டே
ஏன்னா <laughs> 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 Every now and then, there is human research that's happening. In the past, there is human research that's happening. And the information is updated. So, it's constant that you can upskill us. If you finish the study, you can be professional. You can be able to get your education. If you have medical students, you can be able to upgrade us. And that's why even psychologists or mental health professionals, you can be able to upgrade us constantly. There are a lot of recent NNS studies. உங்களுக்கு மேஜராக இருக்கிற சைக்கலஜிக்கல் மேகசின்ஸ் அண்ட் ஜேர்னல்ஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் என்ன மாதிரி ரிசர்ச் எல்லாம் வந்து அப்ளை ஆகுது அமெரிக்கன் சைக்கலஜிக்கல் அசோசியேஷன் அமெரிக்கன் சைக்காட்ரிக் அசோசியேஷன் இந்தியன் சைக்காட்ரிக் அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்பேசஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கான்ஃபரன்சஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறையா வந்து மேஜரான க்ரோத் என்ன நடக்குது மென்டல் ஹெல்த் செக்டாரில் அப்படிங்கிறத வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாமே நாங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஈவன் வந்துட்டு உங்களோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ்க்குமே நீங்கள் எவ்வளோ அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ரிலவெண்ட்டாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஃபீல்டில் இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நம்மளால் நினச்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்ஸ்கில்லிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த ஃபீல்டு இன்றைக்கி இந்தியா எந்த லெவலில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சைக்காலஜி அப்படிங்கிற டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வராது ஸோ இந்தியா எந்த பொசிஷனில் இருக்குது உங்களோட பார்வையில் இந்தியா டெஃபினட்டாக வந்து இப்போ நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் மென்டல் ஹெல்த் பற்றி இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த்காக மிஷன் மோடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஸ்கீம் ஒரு இதை வந்துட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இப்போது வெனஸ்டே கூட ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதை பற்றி வந்து எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது மேஜராக அது மூலமாக என்னென்னா இந்த சர்வீசஸ் எல்லாேருக்கும் ஆக்சஸபிளாக இருக்கணும் ஸோ ஒன் மேஜர் வே தி ஆர் லுக்கிங் அட் இட் இஸ் ஆன்லைன் ஆன்லைன் மூலமாக தெரப்பி சர்வீசஸ் கவுன்சிலிங் சர்வீசஸை எல்லாருக்கும் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் எல்லா தாலுக் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் டீம் வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட்டாக வச்சிருக்கலாம் அதே மாதிரி இருக்கிற டீம்ஸை வந்து இன்னும் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரல் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்னும் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ஸில் எப்படி வந்துட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியும் மென்டல் ஹெல்த் கிரைசிஸ் இருக்குது ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷன் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இன்னும் பெட்டராக எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஐ திங்க் வி ஆர் ஸ்லோலி கேச்சிங் அப் இன்னும் நம்ம ஏன்னா வி ஆர் ஆல்சோ பிராடர் பாப்புலேஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இன்னொன்று என்னென்னா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்த தாண்டி ஏ சென்டர் பி சென்டர் சி சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல வில்லேஜ் கிராமப்புறம் வரைக்கும் அது போய் சேருமா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இப்போ இந்தியானில் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அதை அதோட நின்றுது அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு பர்சனல் தாட்டாக இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸ் போகிறதுக்கான வழிகள் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஸோ என்னென்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் டீம் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நான் கவர்மெண்ட் சைக்காட்ரிக் வார்டில் வந்து நான் என்னுடைய ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றதுனால எனக்கு இந்த அவேர்னஸ் இருக்கு அவங்க வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் நடத்துவாங்க ஒரு இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க மென்டல் ஹெல்த் டீம் வீக்லி ஒரு ஒரு நாள் எடுத்து அவங்க மென்டல் ஹெல்த் கேம்ப்ஸ் நடத்துவாங்க அந்த கேம்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் போய் அந்த சர்வீஸில் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சைக்காட்ரிஸ்ட் இருப்பாங்க சைக்காலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து போய் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதே மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்கார் ஸ்கார்ஃப் வந்து அவங்களுடைய ரிமோட் மென்டல் ஹெல்த் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அவங்க புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே வந்துட்டு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது மேஜர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு போனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு அரவுண்ட் எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் அந்த சர்வீசஸை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் கம்யூனிட்டி மென்டல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மென்டல் ஹெல்த்
ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ரிசோர்ஸஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் 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 த டேர்ம் சைக்கோ அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல அது இன்னைக்கு அவ்வளோ ஹார்ஷான வேர்டாக மாதிரி இருக்குல்ல ஏன் அது என்ன காரணம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா அதுவும் நார்மலான ஒரு விஷயம் தான் நீங்க ஏன்னா அது உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் என்ன காரணம் அது ஐ திங்க் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் அதை சுத்தி இருக்கிற ஒரு ஸ்டிக்மா தான் சைக்காலஜி சைக்கோ அப்படிங்கறது வந்துட்டு ரொம்ப வந்து நம்ம ஒருத்தவங்களை இழிவுபடுத்துற டேர்மா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இவன் பாரு சைக்கோ மாதிரி பிஹேவ் பண்றான் எராட்டிக்காக பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீ சைக்கோவா அப்படின்னு கேட்கறது அந்த மாதிரி சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு மைண்ட் அவ்வளோதான் சைக் அப்படின்றது மைண்ட் ஸோ மைண்டை பற்றின ஒரு விஷயம் மைண்டோடைய ஸ்டடி அப்படிங்கிறது தான் சைக்காலஜி ஸோ அதை வந்துட்டு அவங்க காலப்போக்கில் அந்த மக்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை வந்து அந்த வேர்டோடு அசோசியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அதை அசோசியேட் பண்ணதுனால காலப்போக்கில் அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிக்மாவாக வந்து மாறிடுச்சு இப்போது அதை வந்து டீமிஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைக்காலஜி அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப கரெக்டான அப்ராப்ரியேட்டான இடத்துல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அந்த ஒருத்தவங்களை நீங்கள் எராட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அந்த டேர்மில் கூப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயங்கள் மென்டல்னு கூப்பிடக்கூடாது மென்டல் மேத்துன்னு இருக்கு அப்படின்னா அவன் மென்டல் பைத்தியம்னு கிடையாது இல்லையா மென்டல் அப்படிங்கிறது இஸ் அ மைண்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ மைண்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டீஸ்டிக்மெட்டைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இன்னும் நிறையா பேர் அதை வந்துட்டு ஆக்டிவாக பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதை வந்து நம்ம அந்த வேர்டோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அதை டீஸ்டிக்மெண்ட் அடுத்தவங்களுக்கு அடுத்தவங்கள இழிவுபடுத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ப்ரிடிக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குல்ல சைக்காலஜியில் எந்த அளவுக்கு அது ஒரு கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்றத தாண்டி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களோட சைக்கலஜிக்கல் டூல்ஸை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் நாட் மென் டு டிஃபைன் இட்ஸ் மென் டு எக்ஸ்பிளைன் திங்ஸ் பிஹேவியரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்றது தான் இட் டஸ் இட் டசன்ட் மீன் தட் எப்போவுமே அது அப்படி தான் டிஃபைன் ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட்னா வந்தோன்னே நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நானுமே படிக்காதுங்க ஓ நீ ஒரு சைக்காலஜிஸ்டா ஓ சைக்காலஜி படிக்கிறியா நான் என்ன மனசு நினைக்கிறேன்னு சொல்லு அப்படின்றது இன்னுமே வந்து கேன் யூ ரீட் மை மைண்ட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடுத்த கேள்வி அதான் வச்சிருந்தா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இருக்கு ஸோ இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர் அந்த ஒரு ஒருத்தவங்களுடைய பிஹேவியரை அந்த பிஹேவியர் பின்னாடி என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது ஏன் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு தான் வி யூஸ் சைக்காலஜிக்கல் தியரிஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் இப்போ ஒரு உங்ககிட்ட ஒரு பேஷண்ட் வராங்க இல்லை அது ஜஸ்ட் கிளைண்ட்னு வச்சுக்கோங்க பேஷண்ட் வேணாம் கிளைண்ட்னு வச்சுக்கலாம் அவங்ககிட்ட நீங்கள் எப்படி சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா சில பேர் வந்துட்டு தப்பாக எடுத்துப்பாங்க இல்லை நான் ஒரு ஜென்ரல் செக்கப்காக கூட வந்திருக்கலாம் மேபி அவங்களுக்கு மென்டலாக ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்ப் நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் அதை சொல்லும் போது அவங்களோட ரியாக்ஷன் எந்த மாதிரி இருக்கும் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த வில்லிங்னஸ் இரு இருந்து தான் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க வில்லிங்னஸ் இந்த சென்ஸ் எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் சப்போர்ட் தேவை அப்படிங்கிறது அண்ட் இந் நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அபவுட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் தெரப்பிஸ்ட் ஆர் கவுன்சிலர்ஸ் என்னென்னா அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணுவோன்னு அவங்க நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக கிடையாது ஓகே எனி கவுன்சிலர் ஆர் தெரப்பிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டேன் வி ஆர் ஓன்லி தேர் டு கிவ் யூ டூல்ஸ் டு லுக் அட் இட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதோடைய மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸாக அவதை வந்து பார்க்குறதுக்கூடிய டூலை தான் நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களோட டெசிஷன்ஸ் தான் இருக்கும் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் த கிளைண்ட்ஸ் டெசிஷன் புரிதல் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறீங்க அவங்களுக்கு அந்த புரிதலை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது அவங்களுக்கு வந்து மித்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்குறதுக்கான ரிசோர்ஸஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஏன் உங்கள் பிரெயின் ஏன் வந்து இந்த விஷயத்தை இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் மூலமாக அதை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஸோ இட்ஸ் அ ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஒர்க் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ
அது இன்னும் கான்சியஸாக இன்னும் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட கிளாரிட்டியோட யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் சைக்காலஜி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இப்போ இந்த வீடியோ ரிலீஸ் ஆகுது யூடியூப்ல ரிலீஸ் ஆகுது இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்ல ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்குன்னே ஒரு சைக்காலஜி இருக்குல்ல பேசா மக்கள் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போட்டால் பார்ப்பாங்க இல்லை இந்த வீடியோவை எந்த மாதிரியான சஜஷன் டைட்டில் வச்சா பார்ப்பாங்கிற விஷயம் அதை பற்றி ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடியுமா ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்ல நிறைய சைக்காலஜிக்கல் தியரிஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பின்னாடி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் தம்னையில் எப்படி வச்சா பார்ப்பாங்க நிறைய வந்து நம்மளே பார்க்குற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்களா இவரா அப்படின்லாம் வந்துட்டு ஒரு சஸ்பென்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வைப்பாங்க இவர் இப்படி பண்ணி விட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்து கிரியேட் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலியரான ஒருத்தவங்களோட ஃபோட்டோ அப்படிங்கும்போது அந்த ஃபெமிலியாரிட்டி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் உங்களுக்குள்ளே வந்துட்டு கொண்டு வருது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஆட் என்ன எமோஷனை கொண்டு வருதோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம் இன்ஃபேக்ட் படம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் வந்து ட்ரெட் படத்திலையோ சீரியல்லையோ அவங்க கஷ்டப்பட்டால் நமக்கும் அந்த கஷ்டம் ஃபீல் ஆகும் அவங்க சந்தோஷப்பட்டால் நம்மளும் அந்த இடத்துல அந்த சந்தோஷத்தை ஃபீல் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மிரரிங் அந்த இடத்துல வந்து எப்படி எமோஷன்ஸ் மிரர் ஆகுது எப்படி வந்து நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ஹியூமன்ஸ் எல்லாருமே இன்டர் கனெக்டட் ஸோ அதனால் நம்மளோட நமக்கு அந்த ரியாக்ஷன் அண்ட் ஆக்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எப்போவுமே பில்ட் போகும் ஸோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டு இருக்கும்பொழுது எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நான் கன்சியூமர் கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறேன் என்ன மாதிரி டெசிஷன் நான் கன்சியூமர் எடுக்க வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய ஸ்டடி பண்ணி நிறைய வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பில்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சைக்காலஜி இருக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய வீடை உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸை நீங்க வந்துட்டு எப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப கிளட்டர்டான ஸ்பேஸா இருந்தா அது ஏன்னா நம்ம நமக்குமே அந்த ஒரு மூட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா நான் வந்து ரொம்ப என்னுடைய என்னுடைய ஸ்பேஸை ரொம்ப கிளட்டர்டாக வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வந்துட்டு அன்ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எனக்குமே ரொம்ப மூட் ரொம்ப க லோவாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் எனக்குமே ரொம்ப வந்து கிளஸ்டர்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை கொஞ்சம் நான் க்ளீன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் வந்து பெட்டராக ஃபீல் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ உங்களோட சோஷியல் வேரியபிள்ஸ் உங்களை சுற்றி இருக்க இடமும் உங்களுடைய மூடை சைக்காலஜியை வந்து இம்பாக்ட் பண்ணும் பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆகுது பயங்கரமாக சைக்கோ சைக்கோ சோஷியல் வேரியபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் உங்களோட பிஹேவியருக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சைக்காலஜிக்கல் வேரியபிளும் இருக்கும் ஒரு சோஷியல் வேரியபிளும் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இம்பாக்ட் பண்ணி எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிஹேவியர் ஓகே கமிங் டு மொபைல் சைக்காலஜி அப்படிங்கும் போது இன்னைக்கு நிறைய பேர் மொபைல் யூஸ் பண்றாங்க அதோட அடிக்ஷன் இன்னைக்கு ரொம்ப வேற லெவல்ல இன்னைக்கு இருக்கு சோ அத பத்தி பேசணும் அப்படினா ஏதாவது டெஃபினட்டா அது வந்து நம்மளோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் our லைஃபா மாறிடுச்சு நீங்க வந்துட்டு டிவைசஸ் மொபைல் மட்டும் இல்லை லேப்டாப்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பார்ட் ஆஃப் லைஃபா மாறிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய பாடி பார்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு நோமோஃபோபியான்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபோன் நம்ம கூட நான் இல்லை அப்படின்னா என்னையும் அறியாமல் எனக்கு உள்ள ஒரு பதட்டம் எதுவுமே கால்ஸ் வந்திருக்காது மெசேஜ் வந்திருக்காது ஆனால் நம்ம எடுத்து எடுத்து செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் வைப்ரேட் ஆகுதா ஃபோன் வைப்ரேட் ஆகுதா ஃபோன் யாராவது கூப்பிட்ருப்பாங்களா கூப்பிட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்லை நம்ம ஃபோன் எங்கேயாவது மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளால் சுத்தமாக இருக்க முடியாது யார் கால் பண்ணியிருப்பா யார் வந்துட்டு மெசேஜ் பண்ணியிருப்பா அப்படின்னு நம்மளுடைய ப்ரீ ஆக்குப்பைடாக அந்த தாட்ஸ் வந்து நம்ம பிரெயினை கன்சியூம் பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக இருக்கு பிகாஸ் நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம ஃபோனை வந்து டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நிறைய நம்மளுடைய நிறைய கன்வீனியன்ஸும் இருக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள் கன்வீனியன்ட்டாக நமக்கு ஃபோன் மூலமாகவோ டிவைசஸ் மூலமாகவோ கிடைக்குது இன்டர்நெட் ஹஸ் கிவன் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம வந்து குளோபலாக கனெக்ட் பண்ண முடியுது பட் அதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த கரெக்டாக வந்துட்டு நம்ம ரெகுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இல்லை ரெகுலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம அதை வந்து நமக்கு பெனிஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் அனாலஜி சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம எந்த மாதிரி கான்டென்ட் பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி கான்டென்ட் தான் நமக்கு திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ நான் ஒரு விஷயம் என் பிரெயினுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா அந்த பிரெயின் அது
ஒரு வரி எழுதுனேன் ஆக்சுவலாக ஏற்றத்தாழ்வு பறவிட எங்கு சமத்துவம் என்னும் மகத்துவம் எங்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு லைன் எழுதியிருந்தேன் இதை ஏங்க உங்ககிட்ட கேட்குறேன்னா ட்ரெஸ் சைக்காலஜி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போது அது ஏன் மக்களுக்கு வந்துட்டு இப்போது ஒரு ஒருத்தன் வந்துட்டு ஒரு அவன்கிட்ட இருக்கிறத போடுறான் ட்ரெஸ்ஸு ஸோ அவங்ககிட்ட இருக்க போடுறான் அவ்வளோதான் அவங்ககிட்ட காசு வரும்போது வாங்கிக்குவான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் பட் அதை பார்க்கும்போதே அதை வச்சே அந்த பீப்புளை ஜட்ஜ் பண்ணுற விதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல மக்கள் அவன் தான் ட்ரெஸ் மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயமா இல்லை பார்க்குற பார்வை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா சைக்காலஜி ரீதியாக அகைன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ம் ஏன்னா வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இது ரொம்ப சைக்கோ சோஷியலான ஒரு விஷயம் சோஷியல் செட்டப்பில் இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தர் வந்து லுங்கி கட்டிட்டு போகிறாரு அப்படின்னா நம்மளோட ஜென்ரல் பர்செப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஏதோ வேலைக்கு வந்துட்டு லுங்கி கட்டிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து பார்த்தவங்க எல்லாருமே வேலை முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி போகிறவங்க தான் லுங்கி கட்டிட்டு போவாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து பார்த்து அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து உண்மை இது தான் இப்படி தான் ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த பர்பஸை அது சர்வ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் மாறும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னா அது என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ரைட் ஸோ அப்போ எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வேறையாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு ஒரு விஷயம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்றனால அதெல்லாம் ஜென்ரலைஸ்டாக எல்லாருக்கும் அந்த ஒப்பீனியனை வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க தந்தைக்கும் மகனுக்குமான உறவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இது பசங்க பொண்ணுங்க அப்படிங்கும் போது அது ஒரு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிடுது பட் ஒரு என் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சண்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டாமஞ்சேரி மாதிரியான ஒரு சண்டை அது ஒரு சின்ன விஷயத்தில் ஆரம்பிக்கும் மேபி அது பெரிய விஷயமாக மாறும்போது அதுக்கான இது ரொம்ப நீண்டுகிட்டே போகும்போது ரெண்டு பேருக்குமே பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மியாகும் போது அப்படியே விட்டுறாங்க பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தாலுமே கூட அந்த ஒரு ஃப்ளோ அப்படியே மிஸ் ஆகுது இது சைக்காலஜி ரீதியாக கண்டிப்பாக அதாவது நம்ம இது ரொம்ப சைக்காலஜிக்கலாக பார்க்கறது சோஷியலாகவும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ் என்னுடைய எமோஷன்ஸை வந்துட்டு பெருசாக ஆண்மகங்கள் வந்து ரொம்ப சேஃபாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போது சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்பாக்களாக இருக்கட்டும் நம்ம தாத்தாவோட கஷ்டத்தை வெளியில் சொல்லி வந்து நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் எமோஷன்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு கஷ்டமே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பாசமே இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு கோபமும் இருந்தாலும் சரி அது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க கோபத்தை வந்து மேபி காட்டுறவங்களும் இருக்கலாம் கோபத்தை காட்டாதவங்களும் இருக்கலாம் ஸோ எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொசைட்டி வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பசங்க வந்து அழுகக்கூடாது பசங்க வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து பசங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் வீக் எமோஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணால் வீக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் வந்து பில்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எமோஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும் பரவாயில்ல எல்லாருமே அழலாம் எல்லாருமே ஹியூமன்ஸ் தான் எல்லாருக்கும் கண்டு தண்ணி வரும் ரைட் ஸோ எந்த ஒரு எமோஷனாக இருந்தாலும் இட்ஸ் சேஃப் டு எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் ஷிஃப்டை வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரும் பொழுதே அந்த சேஃப் ஸ்பேஸை நம்ம பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நிறைய இடத்துல அந் அதுவுமே வந்து மிஸ் ஆகுது ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து அழுதுடுறோம் அப்படின்னா அழுது அதை வச்சு நம்மளை வந்து கலாய்க்கிறதோ அதை வந்து கிண்டல் பண்ணுறதோ ஏய் இவன் அழுதுகிறான் பொண்ணு மாதிரி அழுகிறான் பாரு அப்படின்ற மாதிரி வந்து அதை இழிவாக பார்க்குறதோ அதை வந்து ஒரு வீக்னஸாக பார்க்குறதோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அந்த சேஃப் ஸ்பேஸ் உருவாகிறது இல்லை ஸோ அந்த ஒரு சேஃபான ஒரு இடம் என்னுடைய எந்த பாவனமாக இருந்தாலும் நான் அதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் என்னோடய எமோஷன்ஸை நான் சேஃபாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த கான்வர்சேஷன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் ஃபேமிலி ஸ்பேசஸ்ல நடக்கிறதே கிடையாது ஸோ அது அது நடக்காததுனால அது ஒரு பிரெயினுக்கு ஃபெமிலியராக இல்லாத ஒரு பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ரெடி எந்த பேட்டர்ன் ஃபெமிலியராக இருக்கோ அதுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிடும் பிரெயின் ஏன்னா இப்போ இதை நான் புதுசாக ஒரு விஷயம் ஒரு பேட்டர்ன் ஒரு விஷயம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னா அங்கேருந்து வரக்கூடிய என்னோட அந்த எமோஷன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் எனக்கு என்ன ஆகும் தெரியாது சில சில கான்ஃபிளிக்ஸ் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த பவுண்ட்ரி தான் எனக்கு நான் உங்ககிட்ட போய் பேசுறது என்னுடைய பவுண்ட்ரியை தாண்டியிருக்கு அதை என்ன அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றனால அந்த பவுண்ட்ரி நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன்னா இல்லை எனக்கு அது
சூசைடல் ஐடியேஷன்ஸ் பேசிவ் சூசைடல் ஐடியேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய நம்ம வந்து ஆக்டிவ் சூசைடல் ஐடியேஷன்ஸ் தற்கொலை முயற்சி தற்கொலை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது தான் நிறையா பேசியிருப்போம் அது வந்து ஒரு சென் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஒரு ஹோப்னஸ்னஸ் எனக்கு வந்து சுத்தமாக இதுக்கு மேலே ஹோப் இல்லை இதுக்கு மேலே எந்த விதத்துலேயும் எனக்கு வந்து ஹெல்ப்பாக இல்லை ஹெல்ப்ஃபுல்லாக எதுவுமே நடக்காது எனக்கு இதுக்கு மேலே இந்த விஷயம் மாறாது அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் பொழுது நிறைய இடத்துல இதை நான் எப்படி எஸ்கேப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்க அந்த இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து தற்கொலை எண்ணங்கள் தற்கொலை முயற்சிகள் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம நிறையா வந்து பார்க்குறோம் லேக் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தான் ஏன்னா அந்த சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷனில் அவங்க ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நிறைய வந்துட்டு ஹெல்ப் லைன்ஸ் இருக்குது ஸ்னேகாவோட மென்டல் சூசைட் ஹெல்ப் லைன் இருக்குது உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டோட சூசைட் ஹெல்ப் லைன்ஸ் இருக்குது இந்த ஹெல்ப் லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து கால் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் வந்து போய் சேரணும் அந்த எண்ணம் வரும்பொழுது எனக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்கள நம்ம வந்து எண்ணத்தை வந்து வர வைக்கணும் ஸோ தட் இஸ் அ திங் நிறைய நிறைய காரணங்களுக்காக வரலாம் நிறைய காரணங்கள்னால வரலாம் பட் ஆனால் அது எதுக்கும் தீர்வு கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் அதுக்காக நம்ம அவங்கள பிளேம் பண்ணுமானா இல்லை ஸோ அஸ் அ அஸ் அ சொசைட்டி அஸ் அ சப்போர்ட் சிஸ்டமாக நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இங்கே தான் நம்ம வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த்தை வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவ் விஷயமாக பார்க்க சின்ன வயசுனே அந்த எமோஷ்னல் மே மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம கற்றுக்குறோம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் மக்களுக்கு அப்படின்னா அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்ம பில் பண்ணி கொடுக்குறோம் உனக்கு எதுனாலும் வந்து கொடு வர்றதுக்கு இந்த ஒரு சேஃப் ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பில் பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக ரிசோர்ஸஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் கரெக்டான அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தானே கற்றுக்கிட்டோம் இது ஹெல்தி ஃபுட்டு நமக்கு சின்ன வயசுலாம் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ நம்ம ஹெல்தி ஃபுட்னா இதுன்னு நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதே மாதிரி ஹெல்தி வேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸிங் எமோஷன்ஸ் ஹெல்தி வேஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் சுச்சுவேஷன்ஸ்ன்றதை வந்துட்டு நம்ம ஒன்று அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் இன்னொன்று மாடலிங் அஸ் அடல்ட்ஸ் நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து மாடல் பண்ணும்போது அது இன்னும் போய் சேரும் ஸோ பேரண்டிங்கில் வந்து மேஜராக நம்ம பா ஒரு விஷயம் வந்து மாடலிங் உங்கள் குழந்தை வந்து உங்களை வந்து எப்போவுமே நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எப்படி பேசுகிறீங்க எப்படி நடந்துக்கிறீங்க இது எல்லாத்தையுமே அந்த குழந்தை நோட் பண்ணும் ஒரு இடத்துல சொல்லுவோம் போய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே அப்பாவோ அம்மாவோ வந்து திருப்பி ஃபோனில் இல்லை ஆஃபீஸில் லீவ் போடுறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக வந்து எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறோம்னா அஸ் அடல்ட் நம்மளால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்களுக்கு அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறோம் கான்டெக்ஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறத நமக்கு இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அது இருக்குமா ஸோ அப்போ அந்த குழந்தைக்கிட்ட அதை பற்றி நான் பேசணும் உட்காந்து டெவலப்மெண்ட்னா என்ன க்ரோத்னா என்ன பவுண்ட்ரினா என்ன உன்னோடைய உன்னோடைய உடம்பு உன்னோடைய எண்ணம் உன்னோடைய யூனோ ஐடியாஸ் அப்படிங்கிற அந்த தனித்துவத்தை அந்த குழந்தைக்கு வளர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து இன்னும் அழகாக அதை வந்து கற்றுக்கிட்டு வளரும் அது ஸ்கூல்ஸ்லேயும் இருக்கணும் வீட்லேயும் இருக்கணும் ஸோ அது ஒரு ப்ராக்டிஸாக இருக்கும்போது அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து இதில் லேர்ன் ஹெல்தி ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் சூப்பருங்க ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டோம் கமிங் பேக் டு ஒரு ஜாலியான டாபிக் அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ட்ரீம் சைக்காலஜி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இல்லை ஸோ க ட்ரீம் சைக்காலஜி பற்றி பேசுனா நிறைய பேருக்கு நிறைய விதமான ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ரைட் சில பேர் என்கிட்ட ஷேர் பண்ண விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு நடக்கிற ட்ரீம்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஈவன் எனக்குமே அந்த விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் எப்படி அதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறீங்க சயின்ஸாலும் சரி இல்லை சைக்காலஜி ட்ரீம் சைக்காலஜி வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா வந்துட்டு உங்களோட பிரெயின் நிறைய விஷயத்த சப்கான்ஷியஸாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மெட்டீரியல் தான் நிறைய அவங்க ட்ரீமில் வந்து ரீசர்ஃபேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ட்ரீம் சைக்காலஜி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப 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 ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கிற ஒரு பார்ட் ஆஃப் சைக்காலஜின்னு சொல்லலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ட்ரீம்ஸ் வந்து அ லாட் ஆஃப் த டைம் ரிலேட்டபுளாக இருக்கலாம் சில டைம்ஸ் வந்து உங்களோட ரொம்ப நீண்ட காலமாக இருக்கி
நீங்கள் நிறைய வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சைட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் அதில் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வெரி ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீம் மட்டும் தான் நமக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபோக்கஸ் அதிகமாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ஸோ ரீகால் பண்ணுறது ட்ரீம்ஸை ரீகால் பண்ணி எவ்வளோ ரீகால் ஆகுதோ அதை நீங்கள் ஜேர்னல் பண்ணாலே போதும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே இது இதுவாக இருக்கும் இது இதுவாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுவோம் சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் அந்த எமோஷ்னல் இன்ட்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை எந்த அளவுக்கு ஐ எம் இன் டச் வித் மை எமோஷன்ஸ் ஸோ அந்த இன்ட்யூஷனல் லெவல் வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் என்னோடய எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களோட எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ இட் குட் ஆல்சோ பி பேஸ்ட் ஆன் தட் ஸோ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு அப்ரோச் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாது ஏன் வந்து எனக்கு இருக்க ட்ரீம் வந்து ட்ரூ ஆகுது அப்படின்னு இட்ஸ் அ வெரி இண்டிவிஜுவல் ஸ்பெசிஃபிக் திங் ஆனால் வந்துட்டு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மெட்டீரியல்லேருந்து வர்றது உங்களோட ட்ரீம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நீங்கள் இன்னும் என் ட்ரீமை பற்றி நான் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ட்ரீம் ஜேர்னலிங் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரைட் பண்ண எழுதிப்பாங்க ஓகே இப்போ பாஸ்ட் பற்றி நிறையா சொல்லிட்டீங்க ட்ரீமில் ஃபியூச்சர் அஃப்கோர்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க பட் எனக்கு என்ன ஒரு தாட்னா அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ப்ரூஃபோட அவரோட டெத் நோட்டை எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு இப்போ அவதார் அவரோட கனவுல வந்த படத்தை இன்னைக்கு நினைவாக்கி இப்போ மக்கள் முன்னாடி காட்டியிருக்காரு அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃபியூச்சர் நோக்கி போகுது இல்லையா டெஃபினெட்லி ஹவ் சச் எக்ஸெப்ஷனல் கேसेस as well இந்த மாதிரி எக்ஸெப்ஷனல் கேसेस உங்களுக்கு இருக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் யுவர் பிரெயின் ஹஸ் இமென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஓகே நமக்கே தெரியாம இட் ஹஸ் a lot of information a lot of subconscious information சோ அத வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு வரும் பொழுது இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வே வேலை விஷயம் தேவையில்லை என் பிரெயினுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இட் வில் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இப்போ எனக்கு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு செட்டப் நான் தூங்கி எழுந்திரிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ரெக்கார்டிங் செட்டப் வந்து கனவுல வருது அப்படின்னா மை பிரெயின் வில் ஆப்வியஸ்லி கனெக்டட் டு பீபிள்ஸ் டெஸ்ட் ஓகே ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி அது கனெக்ட் பண்ணி இட்ஸ் மேக்கிங் சென்ஸ் ஆஃப் தட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நியூட்ரல்னு சொல்லுவோம் எல்லா ஸ்டிமுலஸ் அந்த அது வந்து எல்லாமே நியூட்ரலான ஒரு விஷயம் நம்ம பிரெயின் தான் அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கும் அதுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்கும் ஸோ என்ன மீனிங் கொடுக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம அப்போ இருக்கிற ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் நம்மளோட நம்மளை சுற்றி இருக்க சஜஸ்டிவ் யூனோ சோஷியல் செட்டிங்ஸ் இப்போது சில பேர் வந்து படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு புதிய அழகிய தமிழ் மகன் படம் அந்த புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துட்டு அதே மாதிரி எனக்கு இருக்குன்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஒன் இஸ் ஓ அப்போ இது மாதிரி ஒன்று இருக்குன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என் பிரெயின் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே இது எனக்கும் நடக்கலாம் எனக்கும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் பிரெயின் அதை வந்து ரிலேட் பண்ணுது ஓகே என்னுடைய எனக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வேறு எப்படி வந்து நான் வந்து இட்ஸ் ட்ரைங் டு மேக் சென்ஸ் ஆஃப் இட் அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே இவங்க இந்த பட்டில் வந்திருக்குன்னா எனக்கும் அது நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அது கனெக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஏன் கனெக்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறதுலாமே ரொம்ப இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக யூனிக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் but the bottom line is it can connect okay ninga endha alavukku unga brain oda understand panikringa endha mari unga brain ah ninga vandu use pandringa automated thoughts automated okay. actions appdi solrom oru vishayatha na panite irken regular ah panite irkena adu automatically brain ku vandu practice aidum adu vandu yosikkama adu panna aarambikum appo adha na change panikka try pandren okay so appo na vandu adu pudusa oru vishayam kattukumbodhu pudusa enodiya oru oru folder schema ave open aagum okay அந்த இடத்துல புதுசாக விஷயங்கள் கற்றுக்கிறேன் புதுசான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு பொழுது உங்களோட பிரெயின் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவாக நான் ஒரு விஷயம் பண்ணும்பொழுது என்னோடய க்ரியேட்டிவ் சைட் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் என்னோடய பிரெயினோட பொட்டன்ஷியலை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் எந்த அளவுக்கு என்னோட எமோஷன் என்ன பார்த்தினா அவேர்னஸ் நான் பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நான் எவ்வளோ பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் செல்ஃப் அவேர்னஸ் எவ்வளோ பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் சோஷியல் அவேர்னஸ் நான் எவ்வளோ பில்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்களோட பிரெயினை நீங்கள் வந்து அட்மோஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் ஒரு இன்னொரு வரியும் எழுதியிருந்தேன் மறந்த சில விஷயங்களை என்னால் மறக்க முடியாமல் இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்
அதை சுற்றி இருந்த பீப்புள் இவங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்க முடியும் ஸோ ட்ராமா வந்து நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி வந்து உங்களோட கை கையில் வந்து ஏதோ ஒரு ப்ரெஷர் படுது அதனால் வந்து ஏதோ ஒன்று அடிப்படுதோ இல்லை வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்படுதோ அதுக்கான ரிப்பேர் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ராமா இன்ஃபார்ம் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ட்ராமானால எப்படி அவங்களோட பிரெயின் மாறுது அந்த ட்ராமானால அவங்களோட பர்செப்ஷன் எப்படி மாறுது இந்த ட்ராமா வெறும் பிசிக்கல் ஆக்சிடென்ட் ஈவெண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கணும்ல எமோஷனலாக கூட இருக்கலாம் ரொம்ப எமோஷனலாக ட்ராமேட்டைசிங்காக இருக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம் என்னவா வேணா இருக்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதனால என்னோட பர்செப்ஷன் எப்படி மாறுது என் பிரெயின் எப்படி பார்க்க ஆரம்பிக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னுடைய பிரெயின் எப்படி வந்துட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது ரொம்ப நேச்சுரலான ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் இயர் ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லை ஒரு அவாய்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இதை எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ட்ராமா இன்ஃபார்ம் தெரப்பிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அந்த ட்ரிகர்ஸை இன்னும் பெட்டராக மேனேஜ் பண்ண ட்ரை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் அ டெஃபினெட்லி இம்பார்ட்டன்ட் திங் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபிசிக்கலாகவும் நடந்திருக்கலாம் எமோஷ்னல் ட்ராமாவும் நடந்திருக்கலாம் நிறைய இடத்துல வந்து அப்யூசஸ் இது எல்லாமே எமோஷ்னல் ட்ராமாவில் வரும் சம்டைம்ஸ் செகண்ட்ரி ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்னொருத்தவங்களுக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் என்னையும் அதே அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கும் அதே அளவுக்கு தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு உங்கள் பிரெயின் எப்படி பார்க்குது அந்த விஷயத்த உங்கள் பிரெயினோட என்டையர் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் லுக்கிங் அட் திங்ஸ் வந்து மாற்றும் ஓகே ஸோ அப்போது ஏன்னா அந்த இடத்துல அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க திரும்பி அந்த ட்ராமா அந்த லென்ஸ் மூலமாக தான் பார்ப்பீங்க ஸோ அதனால இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஒர்க் வித் த ட்ராமா இன்ஃபார்ம் தெரப்பஸ் டு சி இஃப் யூ இஃப் தட் இஸ் மிக்கமிங் அ ப்ராப்ளம் அது அந்த அந்த மாதிரி என் பிரெயின் பார்க்கறதுனால அந்த லென்ஸ் மூலமாக பார்க்கறதுனால எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது என்னுடைய க்ரோத்தை இம்பாக்ட் பண்ணுது இல்லை என்னோடய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இம்பாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா அது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பார்க்கறது எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் பெஸ்ட் டு ஒர்க் வித் த ட்ராமா இன் ஃபார்ம் தெரப்பிஸ்ட் ஓகே மக்களுக்கு இந்த சைக்காலஜியோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த ஷோ நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் சைக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் லைஃப்பில் இருக்க ஒரு விஷயம் அது வந்து நம்மளுடைய பிஹேவியர் நம்மளுடைய எமோஷன் நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸை நம்மளை புரிஞ்சிக்க வைக்கிறதுக்காக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போது அதிகமாக வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் கற்றுக்குறோம் அதை வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு நம்ம அதை போய் சொல்லலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரெல்லாம் அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலையோ சோஷியல் மீடியாவில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி நிறையா பேசலாம் அது மூலமாக வர சேலஞ்சஸ் எனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது எனக்கு வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது என்னோடய மென்டல் ஹெல்த்தில் ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது என்னோடய வெல்பீங்கில் ஏதோ ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கான சப்போர்ட் இருக்குது எப்படி வந்துட்டு எனக்கு ஒரு காய்ச்சல் தலைவலி அப்படின்னா உடனே நான் போய் டாக்டர்கிட்ட போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் தாராளமாக வந்துட்டு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தெரப்பிஸ்ட் கவுன்சிலர்ஸ் கிட்ட போங்க அந்த சப்போர்ட்டுக்கு உங்களுக்கு அந்த தேவைப்படுற அந்த சப்போர்ட் கிடைக்கும் அந்த சேல் சேலஞ்சஸ்லேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு தெரப்பி கவுன்சிலிங் அதை வந்து ஒரு டூலாக பார்த்தோன்னா நம்ம அதனால இருந்து ரொம்ப அதிகமாக பெனிஃபிட் அடையலாம் ஸோ எல்லாருமே அந்த டூல்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் சொல்ல வேண்டிய நினைக்கிற விஷயம் அண்ட் இது வெறும் வந்துட்டு எனக்கு பிரச்சனை இருந்தால் தான் நான் போகணுமானா கிடையாது நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் என்ஹான்ஸ் ஆகணும் நான் இப்போது இருக்கிற இடத்துல இருந்து நான் இன்னும் மேலே ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னும் பெட்டராக ஒரு கோல் அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனால் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையுமே நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை யூ நாட் அலோன் இன் தட் பேட்டில் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கெட் சப்போர்ட் ஆல் யூ ஹவ் டு டூ இஸ் ஆஸ்க் கேளுங்க அந்த சப்போர்ட்டை வந்து கேளுங்க ஆன்லைனில் இருக்க தெரப்பிஸ்ட் கிட்டேயோ அங்கே இருக்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லேயோ அந்த கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஃபார் தட் சப்போர்ட் நம்ம நிறைய கேட்க கேட்க தான் அந்த சப்போர்ட் இன்னும் ஆக்சசிபிளாக நிறைய பேருக்கு வந்து சேரும் ஸோ எல்லாருமே சப்போர்ட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்டர் கனெக்டடாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி